ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ അപ്പം ഇന്ന് തമ്മിൽ എവിടെ എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു അടിപൊളി തീറ്റയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് ഗപ്പികൾക്കും വേറെ ഗപ്പികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാം ഗപ്പികൾക്കും വേറെ ഫിഷസിനൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു തീറ്റ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു തീറ്റയാണ് അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് പരിശീലിച്ച് നോക്കിയതാണ് സംഭവം നല്ല രീതിയിൽ ഫിഷ് കഴിക്കണമുണ്ട് പിന്നെ നല്ല ഗ്രോത്തും കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീട് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ വരുന്നത് ഒരു ഒരു ക്യാരറ്റിൻ്റെ ഒരു പകുതി ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം എൻ്റെ കണക്ക് വെച്ച് ഞാൻ എടുത്താണ് കുറേ ഫിഷസ് ഉള്ളവർക്ക് ഇതിൻ്റെ വരട്ട് ചെയ്യാം അത് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു തരാം വീട് ഞങ്ങൾ ഫുള്ളായിട്ട് കാണാം എന്നാലുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യണതൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ സാറേ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ കറക്റ്റ് അളവുകളൊക്കെ കറക്റ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ക്യാരറ്റിൻ്റെ ഏകദേശം മൂന്നിലൊരു ഭാഗം ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഫിഷസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇത് കൂട്ടി ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ ഒന്ന് ചെത്തണം തൊലി ചെത്തിയിട്ട് അതായത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒന്ന് പിന്നെ നമ്മളെ ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ നാലിലൊരു ഭാഗം ഓക്കെ അത് അതിന് തൊലി എത്തിയിട്ട് അതെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത്ര പിള്ളേർ പീസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട വരുന്നത് വേണ്ട ഈ കാണുന്നത് ബീഫിൻ്റെ ഹാർട്ടും ലിവറുമാണ് അപ്പോൾ ഹാർട്ടിൻ്റെ കണക്ക് ഞാൻ പറയുന്നില്ല നമുക്ക് ലിവർ വേണ്ടത് ഹാർട്ടിൻ്റെ അഞ്ചിൽ ഒരു ഭാഗമാണ് ലിവർ വേണ്ടത് അപ്പോൾ വിശ്വസ് കൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹാർട്ട് കൂട്ടാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അഞ്ചിൽ ഒരു ഭാഗം ലിവർ വേണം അപ്പോൾ അത് എൻ്റെ ഒരു കണക്കാണ് ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ വരുത്തും ചെയ്യാം പിന്നെ ഈ ക്യാരറ്റും ബീട്രൂട്ടും അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ആർട്ടിമിയൻ്റെ ഫ്ലേക്സ് അതിൽ ചേർക്കാൻ കഴിയും പിന്നെ അടുത്ത് ആർട്ടിമിയൻ്റെ ഫ്ലേക്സ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ക്യാരറ്റും ബീട്രൂട്ടും ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഞാൻ ഇത്രയും എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ബീഫും സോറി ബീഫ് ആർട്ടും ബീഫിൻ്റെ ലിവർ കൂടിയും കൂട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഒരു കണക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ചെയ്യാനുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ മിക്സിയിൽ ഇതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം വെള്ളം ചേർക്കാതെ നമ്മൾ അടിച്ചെടുക്കണം എന്നാൽ തന്നെ ഒരു വെള്ളം ചെറിയൊരു ജ്യൂസ് പോലെ ആയിട്ടുണ്ടാകും അത് വെ വല്ലാതെ അങ്ങനെ ഇതുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന വെള്ളം ഇതിൻ്റെ ഒരു കുറുകൽ ഉണ്ടാകും പിന്നെ ഇതും ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അടിച്ചെടുക്കണം എന്നിട്ടാണ് എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫുഡ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഇത് മിക്സിയിലിട്ട് എടുക്കാം ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മിക്സി ഇവിടെ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ജ്യൂസൊക്കെ അടിക്കുന്ന മിക്സിയിലാണ് സംഭവം ആക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനിയും ഇതിൽ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നടിക്കാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ബീഫ് ആർട്ടോ ലിവറാണ് ഇടുന്നത് ഓക്കെ അത് ഇട്ടു ഇട്ട് നമുക്ക് നമ്മളെ ബീട്രൂട്ടും ക്യാരറ്റും ഉള്ളത് ഇടാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്ര ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ക്യാരറ്റും ബീട്രൂട്ടും അപ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് അളവ് പറഞ്ഞതാണ് നമുക്കിത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുറിക്കാണ്ട് ഇത്ര നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല കാരണം അത് നമ്മൾ കുറച്ചധികം എടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാം ഹാർട്ടും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ഏകദേശം അഞ്ചിലൊരു ഭാഗം ലിവർ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇത്ര ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുറിക്കാണ്ട് അത് മുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അത് മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു അളവ് മതി കേട്ടോ ഈ കണ്ണ് ഒരു അളവ് അത് നമ്മളെ ക്യാരറ്റിൻ്റെ ഒരു അഞ്ചിലൊരു ഭാഗം ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ചിൽ ഒരു ഭാഗം അത്ര നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ പിന്നെ ഒരു കണക്കിന് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുമ്പോൾ ഇതിനനുസരിച്ച് ഇത് കൂട്ടും ചെയ്യാം നമുക്ക് അത് അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇത് ഇടുകയാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് അടിച്ചിട്ടെടുക്കാം ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സംഭവം അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാതെ വേണം എന്താ അടിച്ചെടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഞാൻ അടിച്ചെടുത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കാ അടിച്ച ഏത് പരുവത്തിലാണ് വേണ്ടത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എങ്
ജാമിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പരിപം അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇനി ഇതിൽ കറക്റ്റ് ഒരു ഷേപ്പിൽ ഇങ്ങനെ പിടിപ്പിച്ച് വെക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ഫ്രീസ് ചെയ്യാനാണ് അപ്പം എനിക്ക് ഇത്ര ആവശ്യമുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ മിക്ക സമയവും ഫ്രീസറിലേക്ക് കാരണം ഇത് വെക്കുക അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എത്ര ഉണ്ടാക്കിയാലും കേട് വരാനുള്ള സാധ്യതയല്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇത്ര ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൂ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വെക്കണം പിന്നെ മെയിനായിട്ട് ഞാൻ പരം മറന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ബി ഫാർട്ടിയിലൊക്കെ കുറേ ന്യൂറോൺസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് ഒക്കെ നിങ്ങൾ മാറ്റിയെടുക്കണം അപ്പം അത് നിങ്ങൾ മാറ്റിയെടുക്കണം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അത് നമ്മൾ മീനുകൾക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദഹനക്കേടൊക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അത് മീനുകൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അത് മാക്സിമം അതൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ പിന്നെ നമ്മൾ അരച്ചതാണെങ്കിലും അതിലും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ മുറിച്ചപ്പോൾ പെടാത്ത ചിലപ്പോൾ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അതൊക്കെ മാറ്റണം പിന്നെ അരിയാത്തതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ വീണ്ടും അരക്കുക അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണമൊക്കെ ഉള്ളെങ്കിൽ കുറച്ചൊക്കെ ഉള്ളെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് മീനുകൾക്ക് നമ്മളത് ഫ്രോസൺ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാനാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇതെങ്ങനെ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രീസ് എടുക്കാം ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഫ്രീസ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മീഡിയത്തിൽ ഫ്രിഡ്ജിന് ഒരു സംഭവം തിരിച്ചാണല്ലോ ഉണ്ടാവില്ലോ അതിൽ മീഡിയത്തിൽ വേണം നമ്മൾ ഇടാൻ കേട്ടോ പിന്നെ യാതൊരു ടൈം ഇടണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ എന്തായാലും വീടിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ടൈം വേണമെന്ന് പറയാം ഞാൻ അന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയപ്പോഴും ടൈം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതിൽ നല്ല റിസൾട്ട് റിസൾട്ട് ഉള്ള ഒരു ഫുഡാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട അത്രയും ഉണ്ടാക്കി സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാൻ കഴിയും കാരണം ഫ്രോസൺ ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അത് ഫ്രീസ് ഫ്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അതൊന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറിൻ്റെ അടുത്ത് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കൊന്ന് ചെന്ന് നോക്കാം ആയിക്കോണം നിങ്ങൾക്ക് അന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ തോന്നുന്നത് ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ സംഭവം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ്ടോ ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ നല്ല കട്ട പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നല്ല കട്ട പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും ഇത്ര ഒന്നും ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം നമുക്കിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ ടൈമിൽ ഇത്ര ഒന്നും ആവശ്യം ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്കൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതിവിടെ വെക്കണം ഓക്കെ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സംഭവം ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്കിലും ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും കഴിയാതെ നമുക്കത് എടുക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നല്ല കട്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ കട്ടാവും ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇരുപത് മിനിറ്റ് പുറത്ത് വെച്ചാൽ ലൂസ് ആയി കിട്ടും നമുക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടെടുത്തിട്ട് ബാക്കി നമുക്ക് ഫ്രീസറിൽ വെക്കാം പിന്നെ അടുത്ത ദിവസം ഞാൻ ഈ ടൈമിൽ കൊടുക്കില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു ഉച്ച ടൈമാണത് അപ്പോൾ ഈ ടൈമിൽ ഞാൻ ഗപ്പികൾക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് വീഡിയോ ഒക്കെ വേണ്ടി കൊടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം നമ്മൾ ഇതാക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സംഭവമായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ചെറിയ പീസ് എടുക്കണം നമ്മളെ എല്ലാ മീനുകൾക്കും കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഈ ടൈമിലേക്ക് മാത്രമേ കാണാം നമുക്ക് ഇത്ര ആവശ്യം വരുള്ളൂ ഇത്ര നമുക്കിപ്പോൾ ആവശ്യം വരുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് എടുത്തിട്ട് നമുക്കൊരു ക്ലാസ്ക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് കാണിച്ചു തരാം ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലാണ് ഫസ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ എന്താ കാട്ടുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു ഇത്തിരി വെള്ളം നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ആക്കി കാണിച്ചു തരാം ഇത്തിരി വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ആക്കുക എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഉണ്ടോ ഒരു ഇത്തിരി വെള്ളം എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ നല്ലോണം മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കട്ടോ ചിലപ്പോൾ അതിൽ കട്ടകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അന്ന് നല്ല ഇവിടെ ഡിഷസ് കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഓവർ കട്ടായതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഷസിനൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഭാഗത്തിലാകും
അക്കോറി നീരാണെങ്കിൽ പ്രശ്നമാകുന്നതായതുണ്ട് കാരണം വെള്ളം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കേണ്ടി വരും എല്ലാം മീനുകളും ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് സമയം നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഈ മീനുകളൊക്കെ കൊടുക്കാം ചെറിയ കുട്ടികളായിട്ട് വീഴ്ക്കാൻ വരുമോ അറിയില്ല കുട്ടികളൊക്കെ പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടെ കാണാം അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ കുട്ടികൾ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതാ ഇവിടെ ഉള്ള കുറച്ച് മാങ്കോള ഉണ്ട് അതിനോട് കൊടുക്കാം മാങ്കോമോളികൾ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാവും അവിടെ ഒരു മാങ്കോളി രണ്ട് മാങ്കോളിയാ ഓക്കെ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ ഇത്ര നമ്മൾ അന്നത്തെ വീഡിയോ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്കൊരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അപ്പം ഇനി ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ആണെന്ന് ഉള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ വീഡിയോസൊക്കെ ഇടാൻ